John Lam ve eşi Philip Lam, Çin'in Hong Kong şehrinde yaşamaktaydı. 1974 senesinde Melbourne'e taşındılar. Eğer Avustralya'da yaşayacakları felaketi bilselerdi, asla böyle bir eyleme girişmezlerdi. Çin'den Avustralya'ya taşınmak, bambaşka bir dünyaya adapte olabilmek çok zordu. Avustralya'ya gelme nedenleri, kendi yemek kültürlerini tanıtacakları bir restoran açmaktı. Kısa bir zaman sonra bunu başardılar. Ve şehir merkezine 10 dakika uzaklıktaki bir otoyol kenarına Çin lokantası açtılar. İşletme kısa bir zamanda öylesine büyük bir popülerlik kazandı ki bölgedeki Avustralya halkı artık sadece Çin yemeği yemekteydi. Bu başarı John Lem ailesine büyük servetler bahşetti. Lem ailesi kısa bir sürede mal varlığını şahlandırarak büyük bir gayrimenkul imparatorluğu kurdu. Lem ailesi Melbourne'e taşındıktan 3 yıl sonra yani 1977'de ilk evlatları dünyaya geldi. İsmi Carmen Chen'di. Çiftin 1982'de ve 1984'de iki evladı daha oldu. Carmen Chen yaşayacağı trajik olaydan habersiz hayatına devam ediyordu. Ailesi işteyken kardeşlerine bakıyor, onlarla yakından ilgileniyordu. Ailesi eve gelene kadar kardeşleri onun sorumluluğundaydı. 1991 yılına gelindiğinde Carmen Chen 14 yaşına girdi. Yakın çevresini anlattığına göre başarılı, mütevazi ve yardımsever bir kızdı. Tarihler 13 Nisan 1991 gösterdiğinde günümüze kadar çözülemeyen o korkunç olay yaşandı. O tarihte Carmen Chen evdeydi. Her zamanki gibi kardeşleriyle ilgileniyordu. Kardeşler önce Merlin Moore hakkında bir belgesel seyretti. Ardından Carmen'in kardeşlerine yemek hazırlamak için mutfağa gitti. Carmen'in kardeşleri de odalarına gittiler. Saat akşam 9 sularında yeşil gri eşortmanlı, koyu renk kazak giyen, elinde uzun ve gümüş oyma bıçak olan bir adam koridorda Carmen'i saçlarından yakaladı ve çekmeye başladı. Carmen ne olduğunu bile anlayamamıştı. Adam bağırarak Carmen'e odaya gitmesini söyledi. Carmen korkudan titriyordu. Koşarak kardeşlerinin bulunduğu odaya gitti ve kapıyı kilitledi. Kardeşlerine içeride kötü bir adam olduğunu, kendilerine zarar vereceğini söyledi. Ardından iki kardeşini de dolaba soktu. Dolaptayken ses çıkarmamalarını ve asla dolaptan çıkmamalarını söyledi. Ne olursa olsun dolaptan çıkmayın. Yaklaşık olarak 10 dakika sonra adam odaya geldi ve kapıyı zorlamaya başladı. Bu anlar Carmen'in canlı olarak görüldüğü son anlardı. Adam odaya girip Carmen'i aldı ve sırra kadem bastı. O andan sonra Carmen'den haber alınamadı. Bu olay Melbourne'deki ilk vaka değildi. Daha önce benzer özellikler taşıyan 3 olay daha yaşanmıştı. İlk olay 22 Ağustos 1987'de gece saat 4 sularında yaşandı. Silahlı bir adam pencereden içeriye girdi. Evdeki anne ile babanın ellerini ve ayaklarını bağladı. Daha sonra onları bir dolaba kilitledi. Evde 11 yaşlarında bir kız çocuğu ve 7 yaşında bir erkek çocuğu vardı. Adam erkek olanı bir yatağa bağladı. Olayın yaşandığı yer Carmen'in evine çok yakın bir bölgedeydi. İkinci olay 27 Aralık 1988 tarihinde yaşandı. Elinde bıçak ve küçük bir tabanca taşıyan saldırgan gece 5.30 sularında bir evin arka kapısından içeriye girdi. İçerideki anne ve babayı koltuğa bağladı ve onlardan para talep etti. Evde 10 yaşlarında bir çocuk vardı. Saldırgan bunu fark edince Sharon Wills isimli çocuğun gözlerini bir bant yardımıyla bağladı ve bağırmaması için ağzına bir tenis topu sıkıştırdı. Saldırgan aileden istediği parayı alamayınca Sharon Wills'i kaçırdı. Ama korkulan olmadı. Adam olaydan yaklaşık 18 saat sonra çocuğu Basewater Yüksekokulu yakınlarında serbest bıraktı. Saldırganın Carmen olayından önceki son vukuatı Temmuz 1990'da yaşandı. Canterbury'deki bir eve saat 23 sularında pencereyi parçalayarak girdi. İçerideki aile sesi oyunu aşağıya indiğinde saldırgan 13 yaşındaki Nicola Lainis'i kaçırmıştı. 
diğer çocuklara yaptığı gibi Nikola Linus'ın da gözlerini bantladı. Daha sonra çocuğu başka bir eve götürdü. Ve bir gün sonra Fidye için ailesini aradı. Tahmini olarak 50 saatlik stresli bir bekleyişin ardından Sharon Willis'e yaptığı gibi Nikola Linus'ı da serbest bıraktı. Parayı ise yine alamamıştı. Esrarengiz adamın geçmişindeki vukuatlara bakıldığında herkes Carmen'i öldürmeyeceğini düşünüyordu. Hem polisler hem de Carmen'in ailesi bu benzer olaylara dayanarak umutla Carmen'in eve dönmesini bekliyordu. Fakat bu olayı diğerlerinden ayıran detaylar vardı. Carmen'i kaçıran adam evden ayrıldığı sırada durmuş ve bahçedeki ağaçlara hakaret dolu sözler yazmıştı. Yazdığı sözlerle uzak dolu insanlara hakaret etmişti. Belli ki adam ırkçıydı ya da aileyle bir sorunu vardı. Bu durum Carmen olayını diğer benzer olaylardan keskin bir şekilde ayırmaktaydı. Olaydan sonra kimse aileyle irtibata geçip maddi bir istekle de bulunmamıştı. Halbuki diğer olaylarda katil nasıl amacı paraydı. Bu yüzden kaçırdığı çocukların aileleriyle anında temasa geçiyordu. Polisler olayın gelişi güzel gerçekleştiğini sanıyorlardı. Ama bu detaylar saldırganın aileye özellikle seçtiğini gösterdi. Raporlarda adamın çocukların evde yalnız olduğunu bildiği, yeteri kadar zamana sahip olduğunun farkında olduğu, güvenliğe dair hiçbir tedbir alınmadığını önceden bildiği gibi detaylar yer aldı. Olayın üzerinden neredeyse bir yıl geçmişti. Ne polis katile dair bir kanıt buldu ne de katil aileye ulaşmaya çalıştı. Bu trajik olay gazetelerde kendine sürekli yer buldu. Manşetlerde saldırganın çok zeki biri olduğu ve her şeyi titizlikle planladığı yazıyordu. Gazeteler bu sorunlu adama bir isim takmayı da ihmal etmedi. Saldırganın taktıkları isim Mr. Kuru yani Bay Zalim'di. 9 Nisan 1992 günü Lem ailesi için en acı gün oldu. O gün Thomaston'daki Edgar Deresi civarında yaşayan bir adam Carmen Chen'i buldu. Tahminlere göre kaçırıldığı gün yani 13 Nisan 1991'de bu göle getirilmişti. Polisler bu ve diğer olayları araştırması için özel bir ekip kurdu. Baygatları bulmak artık Avustralya için bir onur meselesiydi. Araştırma ekibi 29 ay boyunca baygatları aradı. 73 tane şüpheli tutuklandı ve günlerce sorgulandı. Araştırma ekibi 40 özel görevden oluşmaktaydı. 29 ay süren çalışmalar için 4 milyon dolara yakın bir fon ayrıldı. 1991 yılında FBI katilin özelliklerini bir metin halinde yayınladı. Amaç halkı da olaya dahil edip kısa bir sürede bir sonuca ulaşmaktı. Ama bu da bir sonuç getirmedi. Esrar Engiz adam 4 olayı da hata yapmadan gerçekleştirmişti. Bu süre zarfında Carmen ailesi birçok televizyon kanalına çıktı ve geniş yankı uyandıran açıklamalar yaptı. Annesi Carmen'in astım hastası olduğunu, bu yüzden gelecekte yapmak istediği mesleğin doktorluk olduğunu söyledi. Özellikle olayın ırkçılık nedeniyle işlenmiş olması, ülkeyi ve Carmen ailesini daha da perişan etmişti. Lem ailesi olaydan sonra yıllarca Carmen Chain isminde bir burs dağıttı. Özellikle doktor, hemşire ve sağlık çalışanı olmak isteyen öğrencilere dağıttılar. Avustralya hükümeti, Bay Zalim'i ihbar edene 300 bin dolar ödül verileceğini açıkladı. Kaçırılan çocuklar götürüldükleri ev hakkında bilgiler verdi. Hepsi de götürüldükleri evin yatak odasında esir tutulmuştu. Ama adam titizlikle çalıştığı için evin hiçbir detayını görmelerine izin vermemişti. Çocukların evde duydukları tek ses uçak iniş sesleriydi. Adam bir kar maskesi ve siyah deri bir eldiven takmaktaydı. Evdeki bulgular sayesinde 150 erkeğin bulunduğu bir liste hazırlandı. 150 erkek ayrı ayrı sorgulandı. Havalimanlarına yakın bölgelerde tespit edilen 300 bine yakın ev teker teker arandı. Ve şüpheli olarak görülen her detay not edildi. Toplamda 30 bin insanla yapılan uzun ve detaylı görüşmeler şu sonuçları ortaya çıkardı. Adam kumral tenliydi, saçı buğday rengindeydi, temiz tıraşlıydı ve yumuşak bir ses tonuna sahipti. Olayın gerçekleştiği tarihte 35-40 yaşlarında olduğu tahmin ediliyordu. Polisler olayı bir netliğe kavuşturabilmek için uzun yıllar boyunca ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Ülke gündemine oturan bu olayı çözmek için hem maddi hem de zaman açısından hiçbir fedakarlıktan kaçınmadılar. 
ama günün sonunda kazanan esrarengiz adam oldu. Dört olayı da arkasında iz bırakmadan gerçekleştirmişti. Günümüzde dahi çözülemeyen bu olaylar zalim adamın yanına kar kaldı. <gülüyor>